Welcome to Curie Electronics. In this video, we are going to study about timers of 8051 microcontroller. 8051 microcontroller has got different variants. So, we will be using 89C52 microcontroller, Admiral microcontroller to demonstrate this. So, before going to the 8051, let's understand what is a counter. So, let's take a counter module. This is a counter. Let it be a 5 bit counter. 5 bit counter. And we have to give the clock pulses to a up counter consider it as a up counter so what will what will happen uh, this is the counter module when you give the clock pulses this counter will start counting from 0 to 31 why up to 31 because it is a 5 bit counter so 2 to the power n as per that 2 to the power 5 equal to 32 so it can have 32 states so a 5 bit counter counts from 0 to 31 after 31 what happens if you give the clock pulse again it will start from 0 1 2 3 4 like that so once it reaches 31 the next clock pulse it come back to 0 that is the that is called overflow overflow so in microcontroller there is a overflow bit will be there overflow overflow when this overflow happens a one bit indication will be there a one bit indication will be there so we use uh, this to find out whether the timer has overflown now over this idea let's go to the 8051 microcontroller timer microcontrollers why do we use this count uh, this timer first is to what we can do uh, we can generate precision times usually in the controller programming or in embedded system programming we use for delay sometimes we need delay we use this timer for precision delay also it has option to uh, option for the counter it, it can access a event counter event counter event counter uh, see this we will use for the capturing of input uh, incoming signal also this timer so today we are going to concentrate concentrate on how to use this timer for the delay delay generation instead of using the software looping delay we use the timer precision delay so, uh, so there are some registers related to this 8051 if you whenever you want to program this timer and the microcontroller will uh, will be having some registers so in in case of 8051 microcontroller we have T mode register because this uh, this timer can be configured in different modes using the T mode register register then uh, we have to load the this counter what is this this timer register value we have to upload that is it's a 6 th0 for the timer 0 and tl0 this is the MSB and LSB for the basic uh, basic timer module what is there there are at, for all most of the 8051 variants have two timers that is timer 0 and timer 1 so in this video I am going to show you how to uh, program timer 1 timer 0 for the time delay 
this timer one is related to serial communication baud rate generation so we will use timer 0 for the relay generation then one more register is there that is t mode and the value we have to we can preset the values of the timer using th0 and tl0 then one more register that is t count register using these three registers uh, we can uh, program the timer for relay generation now uh, let's understand little more about the registers then only you can write the program for this see see the th0 tl0 that is to uh, load the now uh, this uh, this count this timers we can use it as 68 bit timer or 16 bit timer 16 bit timer so uh, we are going to learn how to use this timer in a 16 bit mode then first we have to see the we have to load the value to t mode register so let's see what is the t mode register timer mode register t mode t mode register t mode register so t mode register is a 8 bit register So let's try to understand what are, what are these 8 bits. This is the gate. Gate you need to worry much about. Then C bar T M1 M0 and this is for the timer 1 these four bits are for the timer one next the same bits are there gate c bar t m1 m0 now what i will do i am going to use this as a so here the first four bits timer one i am not not going to use so i will take it as zero all bits are zero and here what will happen this all I will put it in 0 only timer timer 1 I am going to use the timer 0 for the timer delay generation then what I will do I will keep the gate as 0 this c bar t also 0 then I will make 0 1 this 0 1 means it is the 16 bit mode 16 bit so when you up when you write uh, m1 m0 equal to 0 1 it is a 16 bit mode okay so 16 bit 16 bit means 2 to the power 16 states that is 65,536 it can count up to 65,536 now this c bar t we are making it as zero why means now this is this will use the system clock system clock if we use system clock if you want to give external clock we have to make it one gate you need not worry about the gate so so what what i am going to load it into my t mode register so t mode let's write it t mode I will write it as x value 0 x 0 1 so this is going to be the my t mode register that is I am going to use the system clock as the input of the timer module and it is a timer 0 in 16 16 16 bit 16 bit timer I am going to use so that it can count up to up to 65,536 now what happens uh, when we use the system clock as the timer mode system clock for timer what will happen uh, this is the crystal crystal oscillator that will go to the timer module
it will get divided by 12 before we use this for the timer before we use this for the timer and generally we know uh, for the serial communication we use 11.0592 megahertz clock crystal to get the 9600 baud rate perfectly we use this crystal now we are using the same crystal oscillator crystal frequency for the timer then what happens the timer what will be the uh, timer input with with each count what duration what time we are going to generate so that is 1 by 12 multiplied by 11.0592 megahertz so if you do what you get you will get 921.6 kilohertz so t equal to 1 upon f so 1 upon 921.6 kilohertz will give you what it comes to 1.08 microseconds so uh, when it count the when the counter count from 1 to 2 there is a delay of 1.08 microseconds right so this this 16 bit counter can count from 1 to 1 to 65,536 so 65,535 microseconds delay we can generate over the counter you might be thinking what about this gate see gate also see gate I told don't worry much about it uh, why it so means see this counter we can uh, use software or hardware to start and stop the timer start and stop this timer when it is zero it is from the software software start stop if it is one if gate is one then hardware stop is there hardware we have to use to stop the timer but we are here we are going to use software there is software to start and stop the timer so our gate equal to zero okay so next now what i want to do i want to generate a 50 milli i want to generate 500 millisecond delay before before one more let me introduce you to one more register okay and that is the t count register T con the T con also a 8 bit register T con register so this is also a 8 bit register T con means timer control register here also we can divide it for the timer 0 and timer 1 this is for timer 0 timer 1 the right one is the timer 0 1 2 so timer 0 this is this is tf1 that is what when timer overflow timer count overflow this tf1 will be set from that we can identify timer overflow happens or not tr1 when you make it one this will start the timer that is what we already set using the gate pt equal to zero so we are going to st start the timer with the software that is by making tr1 equal to 1 we can start the timer next is tf0 and tr0 tr0 so we are going to use the these two we are going to use to start the timer and stop the timer and to detect whether the timer has overflown or not so other bits are there that is related to interrupt that is ie1 this we are not at all going to bother about it it1 this when we learn more about the interrupts we will be going through ie0 it0 is and all you need not to worry so from the t count register we want 
ടി ആർ സീറോ ആൻഡ് ടി എഫ് സീറോ ഫോർ ടൈമർ സീറോ കറക്റ്റ് ടൈമർ സീറോ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ലോഡ് സം പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടി എൽ സീറോ ആൻഡ് ടി എച്ച് സീറോ സി ദിസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ബട്ട് ബേസിക്കലി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഈസ് എ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പൈൻ ഇറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് എ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ടി എച്ച് സീറോ രജിസ്റ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി വി ആർ കമ്പൈനിങ് ദിസ് വിത്ത് ദി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ടി എൽ സീറോ രജിസ്റ്റർ ടി എൽ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഈ ക്യാൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിമിലർലി ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ ദ ടി എച്ച് രജിസ്റ്റർ ഓൾസോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രീ ലോഡ് ഇറ്റ് നാവ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ആക്ച്വൽ വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ജനറേറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ജനറേറ്റ് എ ഫൈവ് മിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ടൈം ഡിലേ ടൈം ഡിലേ സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഐ വിൽ കോൺഫിഗർ സി ഓക്കെ നാവ് അവർ കൗണ്ടർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആസ് എ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ സോ ഫ്രം ദിസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സബ്ട്രാക്ട് വൺ നയൻ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി വിച്ച് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് നാവ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു സി ഇത് ഇസ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് കൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഈച്ച് കൗണ്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് സോ വട്ട് ഐ ഡു ഐ വിൽ ലോഡ് ദ കൗണ്ടർ വിത്ത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി സോ ദെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ദ ടൈമർ ഓവർഫ്ലോ ബിറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് ദെൻ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ടൈം സോ ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് മീൻസ് ഫോർ ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഐ വിൽ പുട്ട് എ ഫോർ ലൂപ്പ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ഫോർ ടെൻ ടൈംസ് സോ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹാഫ് മില്ലി സെക്കൻഡ് നാവ് let's go to the uh, program we will do the program and see whether it is working or not for that i will use sdcc compiler uh, stcc compiler with the programmers notepad okay programmers notepad programmers notepad and i i have a board i will upload the code and see whether it is working or not so you might have seen how the board is working there was one led red led getting on off and on and off continuously uh, this is the code for that and in this programmers notepad i am using it with the sdc sd cc compiler that is free okay so here what i am doing because i am using the header file 89x52.h then defining on equal to 0 define off equal to 1 these are the macros then where i am going to connect the led led is connected to the port 1 0th pin uh, this is my function declaration because i am using a, a function to generate 50 millisecond using the timer and then uh, main function port 1 all pins i am making it as output by writing 0x00 then t mode i am configuring as a 16 bit timer 
then what is the while one infinite loop in the infinite loop uh, what I am doing initially I am making the LED on uh, then using this time loop I am repeating this timer 50 millisecond function 10 times and generating 0.5 second time delay and then I am making it off again 0.5 milli, 0.5 second time delay so it is very simple and if you see the timer delay function what I have mentioned th0 and t tl, th0 and tl0 preset values I am uploading I have converted whatever we have calculated I have converted into hex and uploading it 0x means it is a hex value 0x followed by b4 that means b4 is the hex value okay similarly d8 is a hex value after loading the uh, timer registers I am starting I am starting the timer tr0 equal to 1 then till the timer overflow I will wait there that means when the counter reaches 65536 this tf0 become once and this condition fails and it comes here it will turn off the timer and timer overflow bit also will be cleared so that it can start again so it is very simple then what you have to do how do you go to tools click, click here you will get the code and that code, hex code I have uploaded in a in the board and the controller and shown you I hope if you, uh, you it was useful to you any doubt or any comments please ask in the comment section thanks for watching